স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশতা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচটি নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে আজকে কথা বলবো শিশু কেন খেতে চায় না এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ যিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে শিশু খেতে চায় না এটা সব বাবা মায়ের অভিযোগ একেবারে মনে হয় ছয় মাস থেকে যে খাওয়ানো শুরু হয় তখন থেকে বাবা মাদের এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয় তো শিশু কেন খেতে চায় না মানে কি ধরনের অসুবিধা বা আসলে কোনো অসুবিধার জন্য খেতে চায় না নাকি এটা তার একটা মানে কি বলবো বড় হওয়ার প্রসিডিউর শিশু বিভিন্ন কারণে খেতে চায় না এবং এটা না খেতে চাওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকে তবে এটা অবশ্যই মানে ডিপেন্ড করে নির্ভর করে শিশুর বয়সের উপর যেমন আমরা ছ মাস পর থেকে শিশুকে একটু একটু করে সলিড দিতে থাকি মানে সেমি সলিড সলিড তো না সেমি সলিড সেটা আমরা পিস পাশ দেই বা নরম করে কিছু বা সুজি দিতে পারি যেটাই আমরা দিচ্ছি অথবা সেরেলাক বা এই ধরনের খাবারগুলো তো তখন শিশু নতুন খাবারের একটা স্বাদ পায় তো এতদিন খাবারটা প্রথম কথা আমি বয়সটাকে খুব এখানে ইম্পর্টেন্ট মনে করছি বিকজ জন্মের পরে শুধু লিকুইড খাচ্ছে এবং খাওয়াটা খুব ইজি কিন্তু শুধুমাত্র একটু সাক করলেই চলছে এর বেশি তাকে কোনো কিছু এনার্জি কিন্তু লস করতে হচ্ছে না তারপরে কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি সেমি সলিডে তো সেমি সলিডে যখন যাচ্ছি তখন কিন্তু শিশু অবশ্যই আবার একটু তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে বিকজ তাকে চু করতে হচ্ছে মানে পুরাপুরিও গিলছে না মানে খাবারটা লিকুইডের মতো কিন্তু তার গলায় ভেতরে চলে আসছে না একটু যেন সময় নিচ্ছে সো ওইটা একটা প্রসেস তো ওই প্রসেসটা প্রথম ওই ছোট্ট শিশুদের জন্য একটা একটা নতুন একটা জিনিস তাদের স্কিল তারা লার্ন করছে তো সেইখানে কিছু কিছু সেই সময় কিছু কিছু শিশু হয়তো বা বল অনেক অনেক মায়েরা এটা আমাকে বলেন যে আপা বা ম্যাডাম শিশু আমার বাচ্চা তো সলি সেমি সলিডটা নিচ্ছে না একটু সময় দিতে হবে একটু উইদ ইন টু টু থ্রি মান্থের মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এটা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা প্রসিজার তারপরে চলে আসি আমরা এক বছরের পরে সবচেয়ে বেশি শিশুরা খায় না এই সমস্যাটা দেখা যায় এক বছর থেকে চার বছর পর্যন্ত কারণ তারা আস্তে আস্তে সলিডটা তখন শুরু করে দেয় ভাত মাছ ডাল আমাদের রেগুলার খাবারটা এবং তখন প্রথম কথা হচ্ছে এই খাবারগুলো তাদেরকে চু করে খেতে হবে এবং এই খাবারগুলো খাওয়া সহজ না তো আবারও কিছুটা অভ্যস্ততা তাদের প্রয়োজন কিছুটা সময় প্রয়োজন এবং তার সাথে অনেক বেশি প্রয়োজন হচ্ছে শিশুকে আমরা কি খাওয়াচ্ছি এবং কিভাবে খাওয়াচ্ছি সেটা নিশ্চয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কি খাওয়াচ্ছি কিভাবে খাওয়াচ্ছি আমার সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন ওয়ালাইকুম সালাম আমার নাম ইসিতা ইসিতা বলুন মানে শুধুমাত্র একটা লাইনে আমরা শুনলাম বাচ্চা কিছু খেতে চায় না তো আর আরো আছে আমার বাচ্চা কোনো কিছু খাওয়ার আগে বমি করে বমি বমি ভাবটাও থাকে আচ্ছা আপনি কি বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য অনেক বেশি জোরাজুরি করেন বা অনেক মানে তাকে একটু ফোর্সফুলি আমরা খাওয়ানোর চেষ্টা করি যেহেতু উনি খেতে চাচ্ছেন না শিশু আচ্ছা আর কবে থেকে তার এই সমস্যাটা কত বছর বয়স থেকে এর আগে ঠিক মতো খানা দানা করতো হ্যাঁ এর আগে ঠিক মতো খানা দানা করতো ওকে কোনো চিকিৎসকের जोराजुरी প্রথম ওনাকে যেটা করতে হবে একজন পেডিট্রিশিয়ানের কাছে বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে হবে একজন চিকিৎসকের কাছে ভালো একজন ডাক্তারের কাছে নিতে হবে কারণ আরেকটা সিমটমও দেখলাম যে খাওয়ার আগে বমি করে তো 
এটা দুটো জিনিস হতে পারে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অথবা সাইকোলজিক্যাল বিকজ এই যে এই বমিটা বমিটাকে আমরা অবশ্যই ফিজিক্যালি আমরা এটাকে ট্রিট করব সিরিয়াসলি বাট যে কোনো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম যদি হয় ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি যে কোনো কিছু কিন্তু একটা সিমটম হচ্ছে বমি করা তো আমার মনে হয় প্রথমে একজন ভালো চিকিৎসকের কাছে নিলে উনি জানতে পারবেন আর বাচ্চার হাইট আর ওয়েটটাও চেক করা খুবই জরুরি আট বছরের শিশুর যতটুকু হাইট এবং ওয়েট হওয়া উচিত বিশেষ করে ওয়েটটা সে আন্ডার ওয়েট কি না কারণ শিশু আট বছর হলেও না অনেক সময় তার সমস্যাগুলো বলতে পারে না সো এ কারণেই চিকিৎসক মাস্ট এবং তারপরে হচ্ছে একটা থরো চেক আপ অ্যান্ড তারপরে যদি সেখানে কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে তিনি অবশ্যই একজন কাউন্সিলারের স্বর্ণপন্ন হতে পারেন যে তাহলে কোনো সাইকোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম আছে কি না বা অন্য কোনো অ্যাংজাইটিতে বা ডিপ্রেশনে তার সমস্যা হচ্ছে কি না দেখার জন্য আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে আমরা সন্তানকে কি খাওয়াই মানে কিভাবে খাওয়াই সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমি জানতে চাই যে ছয় মাস বয়সে পর থেকে যখন হচ্ছে সেমি সলেট খাবার দেয়া হচ্ছে সেই সময়টাতে বেশিরভাগ সময় দেয়া হয় পিসপাস বা খিচুড়ি টাইপের জিনিস তো সেখানে ডালের মতো একটা গুরু পাক খাবার থাকে এবং ওখানে যখন অনেক কিছু মিক্স করা হয় সেটা আরও অনেক বেশি গুরু পাক হয়ে যায় তো এইটা শিশুর জন্য শিশুর হেলথের জন্য কত কতটা ভালো শিশুর স্টমাক কতটা নিতে পারে জিনিসটা এবং শিশুর স্বাদের ব্যাপার তো আছেই সবচেয়ে প্রথমে আমি বলবো সেটা হচ্ছে খিচুড়ি আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে আড়াই বছরের একজন শিশু লিকুইড খাবার খাবে না তাকে এক বছরের পর থেকে কিন্তু সলিড খাবার দিতে হবে শক্ত খাবার দিতে হবে এবং এটা যদি সে পুরোপুরি নাও খায় তারপরেও যেমন কুকিজ হতে পারে একটু খেজুর হতে পারে অথবা যে কোনো জিনিস আপেল অথবা কমলা অথবা যে কোনো জিনিস হতে পারে এর কারণ কে সবচেয়ে প্রথম কারণ হচ্ছে শিশুর এই যে এই যে চাবানো এই চাবানোটা খুব জরুরি তার যে জ এবং তার গাল ভেতরে জিহবা এই মাসেল গুলার একটা গঠনের জন্য এবং এই মাসেল গুলাকে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য এবং এই মাসেল যদি অ্যাক্টিভ না হয় এবং ভয়ঙ্কর একটা জিনিস করতে পারে যে অনেক শিশুরা আমরা এখন স্পিচ টিলে শুনি না যে ভাষাগত বিকাশ তার দেরিতে হচ্ছে এই শিশুদের নাইনটি পারসেন্ট আমি দেখেছি আমার কাউন্সিলিংয়ে অথবা আমার অ্যাসেসমেন্টে তাদেরকে এই লিকুইড বা মানে ব্লেন্ডার করে খাবার খাওয়ানো হচ্ছে তো এই এগুলার গঠনও ঠিক মতো হয় না যদি তারা না চাবানো শুরু করে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এর ব্যবহারটা কমে যায় তো এ কারণে আড়াই বছর বয়সে আসলে আমরা লিকুইড খাবার কখনোই রাখব না অথবা ব্লেন্ড করা খাবার আমরা দিব না এখন কিভাবে আমরা এই শিশুদের সাথে খাবারটা ইন্ট্রোডিউস করব আমি ওনার প্রশ্নের সাথেই আমার যেই কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম যে শিশুরা কেন খায় না বা কিভাবে খাওয়াবো আমাদের যে পঞ্চ পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে এর মধ্যে কিন্তু একটা আছে টেস্ট স্বাদ এবং স্বাদ এবং আরেকটা আছে স্মেল ঘ্রাণ এই স্বাদ এবং ঘ্রাণ আমাদের মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এই কারণে রিসার্চ বা গবেষণায় বলা হয় যে ছোটোবেলাতেই বাচ্চাদের যখন আর্লি চাইল্ডহুডেই এদেরকে তিতা তারপরে হচ্ছে টক ঝাল মিষ্টি সব রকম স্বাদ এদের মুখে দিতে হবে এক বছরের পর থেকে এইটা দেওয়ার কারণে ব্রেইনের সাথে এটা কানেকশন সৃষ্টি করে যে খাবার শুধুমাত্র সুইট না স্বাদের ভ্যারাইটিটা বোঝার স্বাদের ভ্যারাইটিটা তো ব্রেইন সেটাকে এক্সপোজ মানে এক্সপ্লোরেশনটা পাওয়ার কারণে ব্রেইন অভিজ্ঞতা করতে পারে যে খাবার কিন্তু আসলে শুধু মিষ্টি হবে না খাবার কিন্তু তিতাও হতে পারে বিচার হতে পারে এগুলো এইটা যারা না করে সেসব বাচ্চারা পরবর্তীতে রিসার্চ অনুযায়ী অ্যান্ড সার্ভে অনুযায়ী দেখা গেছে তারাই পরবর্তীতে হয় পিকি ইটার আমরা যাদেরকে বলি খাবার 
খুব চুজি খাচ্ছে না খেতে চায় না এই প্রবলেমটা হয় তো এই কারণে ছোটবেলা এক মাস এক বছর বয়স থেকে শিশুদের তিনটা জিনিস করা যেমন উনি এখন আড়াই বছর থেকে শুরু করবেন এক নাম্বার হচ্ছে খাবারগুলো ধরতে হবে সেই খাবার বলতে কিন্তু আমি কাঁচা সবজি বলছি আচ্ছা দুই নাম্বার হচ্ছে খাবারগুলোকে ফিল করতে হবে যে শিম কেমন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আলুর আলু কেমন হ্যাঁ ওগুলাকে ফিল করতে হবে হ্যাঁ আমরা ছোট বেবিদের তো এক বছরের বাচ্চাদের আমরা একটু ওয়াশ করে ভালো করে ক্লিন করে দিব জিনিসগুলো সামনে তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা যেটা করি আড়াই বছর পর্যন্ত হয়তো আমরা এরকম অনেকেই করে ফেলি সব কিছু একসাথে ব্লেন্ডার করি ডিম খেতে চায় না ব্লেন্ডার করে দিয়ে দিলাম মানে লুকানো যাবে না শিশুর কাছ থেকে হ্যাঁ শিশুকে আর ফাইনালি হচ্ছে শিশুকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে এটা ডিম হ্যাঁ ছোটবেলায় হয়তো বুঝবে না বাট এই আড়াই বছর থেকে কিন্তু একজন শিশু অনেক কিছুর সাথে ইন্ট্রোডিউস হতে পারে অ্যান্ড ফাইনালি দ্য প্রসেস যেমন হচ্ছে কিভাবে আসলে খাবারটা তৈরি হয় একজন শিশুকে যদি একটা আলু কাটতে দেয়া হয় একটা প্লাস্টিকের ছুরি দিয়ে যেটা আমরা ছোটবেলায় কিচেন ইয়েতে খেলি এবং তারপরে যদি জিনিসটাকে আমি তোমাকে আলু ভেজে দিচ্ছি যে পুরো প্রসেসটা শিশু যদি দেখতে পারে তার খানার প্রতি একটা আগ্রহ সৃষ্টি কারণ কাজ করেছে আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে আজকে আমরা আলোচনা করছি শিশু কেন খেতে চায় না এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন শিশু বিকাশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জিনে জেসমিন করিম জিনে জেসমিন করিম শিশুকে জোর করে খাওয়ানো ঠিক কি না অনেক সময় খেতে চায় না এই যে মায়েরা অভিযোগ করছেন অনেক সময় জোর করে ঠেসে ধরে খাওয়াচ্ছেন সেটা ঠিক কি না এখানে দুটো ব্যাপার আছে যখন একজন শিশু অসুস্থ থাকেন এবং তখন তাকে যেমন ডায়রিয়া হতে পারে বা এই ধরনের কোনো কিছুতে তাকে স্যালাইন পানি খাওয়াতে হবে বা তাকে লিকুইড খাওয়াতে হবে সেই সময়টা মানে আমরা হয়তো মানে স্যালাইন পুষ করাতে যেতে চাচ্ছি না সেই সময় আমার মতে জোর করা যেতে পারে কারণ আদারওয়াইজ তার জীবনী শক্তি কমে যেতে পারে বাট নর্মালি অ্যান্ড ন্যাচারালি কখনোই শিশুকে আমরা জোর করে খাওয়াবো না মানে জোর করার প্রশ্ন আসছে কেন সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন একজন মানুষের মানে প্রকৃতির মানে নিয়ম অনুযায়ী তার ক্ষুধাবৃত্তি হবে এবং সে খাবে খুবই স্বাভাবিক কথা এখানে জোর করার তো কোনো প্রয়োজনই নেই তো কখন জোর আমরা করি আমরা আসলে আমাদের দিক থেকে শিশুকে চিন্তা করি শিশুর জায়গা থেকে শিশুকে চিন্তা করি না আমরা আমরা মনে করি আমার পাঁচ বছরের শিশুর একটু পরপর খিদা লাগছে এবং তাকে এখন খাওয়াতে হবে আসলে কি তার ক্ষুধাবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারি না আর জোর করে খাওয়ালে কি অসুবিধা হয় সেটা নিয়েও জানতে চাইবো আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন সেতু বলুন আমার যে বাবুর খাওয়ার সময় বমি করে ছোটবেলার থেকে এই সমস্যা মানে ছয় মাসের পর থেকে যখন থেকে ওর আমি খাবার দিই তখন থেকে ওর এই প্রবলেমটা তো যে এখন সমস্যা ওর বয়স তিন বছর ওকে আমি খাবার যখনই দেই ও খাবার খাওয়ানোর সময় পানি ছাড়া ওকে খাওয়ানো যায় পানি দিতে হবে এক গ্লাস গ্লাস ভাত আর এক গ্লাস পানি ওকে আমি মুরগি সব কিছুই দিই সবজি কিন্তু ওকে খাওয়ানোর সময় ওই পানিটা দেওয়া থাকে একটু খাবার একটু শক্ত একটু নরম এরকম নিজের চাইতে খাওয়ায় তারপরেও এই সমস্যাটা আমি কি করতে পারি আমি কিভাবে খাওয়াই তার খুব আমি না খাইতেই চাই না সব কিছু আমি জোর করি না কিন্তু খাইতেই চাই না কোনো খাবারের প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নাই তার এই পর্যন্ত আমি জানতে পারলাম না যে কোনো খাবার তার চাহিদা আছে এই খাবার সে এই খাবারটা পছন্দ করতে ধন্যবাদ সে তো ধন্যবাদ আমার মনে বুঝতে পারছি আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন তারপর থেকে আর কি ও নিজের মতো করে আর কি চলে আমরা যা বলে আমার মা হয়ে আমার মনে হচ্ছে যে আমার বাচ্চার কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে মানে দশটা স্বাভাবিক বাচ্চার মতো না ও পরে আমি একজন ডাক্তার দেখাইছিলাম সেলিম ডাক্তার সেই ইমিসিনাই পরে সে কিছু ব্যায়াম দিছিল পরে একটু ঠিক হয়েছে তারপরে ও মানে মনে হচ্ছে একটু সুস্থ নাওয়ার কাছে 
আর খাওয়া দাওয়া করে না ঘুমাবে না মানে খুব জিদ দেখায় ও যেটা করতে চাবে সেটাই মানে ওটা আমি যে কি বলছি ওটা বুঝতে যাবে না সেতুর প্রশ্ন উত্তরটা একটু জেনে নেই তিন বছরের সন্তান যাই খাচ্ছে তাকে পানি দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে তার গিলতে কষ্ট হচ্ছে এই সমস্যাটা কেন এই সমস্যাটা হচ্ছে আমরা তো আসলে অনেকটা আগের কথা শুনিনি একটা রিজন হতে পারে সেটা হচ্ছে যে অনেক দেরিতে যদি কোনো বাচ্চাকে সলিড শুরু করা হয় যেমন এক বছরের বাচ্চাকে এখন একটু আগে যেটা বললাম আড়াই বছরের বাচ্চা এখন সলিড মাত্র শুরু করবে সো তার ওই জায়গার ডেভেলপমেন্টগুলো কিন্তু ঠিক মতো হয়নি হ্যাঁ গঠনটা ঠিক মতো হয়নি তো তার কিন্তু আসলে হয়তো বা আরও ছ মাস লাগবে এইভাবে অভ্যস্ত হতে বা ওই গঠনগুলো ঠিক হতে বা এক বছরও লাগতে পারে এটা একটা কারণ হতে পারে আর আরেকটা কারণ হতে পারে আমি এটা অনেক অনেক শিশুদেরকে এটা আমি করতে দেখেছি আমার কাছে আমি পেয়েছি যে মানে ওরা পানি ছাড়া খাবারটা খেতে পারে না সো আমাদের কি হয় আমাদের হয়তো এই মানে এটা একটা ফিজিক্যাল মানে কোনো সমস্যাও হতে পারে সো ওনাকে অবশ্যই একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে যে এক্স্যাক্টলি কেন হচ্ছে বিকজ ওই ওই জায়গাটাই দুটো কারণ হতে পারে একটা হচ্ছে খুবই ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায় আমাদের হোল বডি কিন্তু ডিহাইড্রেট ডিহাইড্রেশনের মধ্যে দিয়ে যায় বাট কিছু কিছু জায়গা অনেক বেশি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যেতে পারে পানি শূন্যতা তার বেশি হতে পারে বিকজ হয়তো ওই মানে ওই যে যেই জায়গাটাতে ও যে গলার কাছে সেটাই হয়তো কোনো গ্ল্যান্ড বা কোনো কিছুর জন্য ওর ডিহাইড্রেশনটা বাড়তে পারে অবশ্যই যেটা করতে হবে ওনাকে একজন মানে ফিজিশিয়ানের কাছে যেতে হবে সমস্যাটা খুলে বলতে হবে আর যতদিন পর্যন্ত উনি না যাবেন ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই শিশু যেভাবে খেতে অভ্যস্ত বা যেভাবে তার সুবিধা হয় তাকে একটুখানি এরকমভাবেই খাওয়াতে হবে তাকে জোর করে করানোটা ঠিক হবে না আচ্ছা সেতুর পরে সালমা ফোন করেছিলেন তার সন্তানের বয়স চার বছর দু বছর বয়সে নিয়ে মেনে টাইফয়েড হয়েছে এখন উনি ভাবছেন হয়তো বা ব্রেইনে কোনো একটা সমস্যা এই জায়গাটায় আমি বলবো যে যখন আমার কাছে কেউ অ্যাসেসমেন্টে আসে তখন আমার যেই অ্যাসেসমেন্টের যে একটা মানে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন কিন্তু থাকে যে হাই ফিভার নিমোনিয়া এই ধরনের জিনিসগুলো হয়েছে কি না ছোটো বয়সে হসপিটালাইজড হয়েছে কি না এবং কত পর্যন্ত জ্বর উঠেছিল বা কি অবস্থাতে গিয়েছিল কারণ এটা হচ্ছে মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে এই হাই ফিভার অনেক বেশি রিলেটেড নিমোনিয়া অনেক বেশি রিলেটেড এ কারণে ওনার যেটা সবচেয়ে প্রথমে করতে হবে ওনাকে এক একটা অ্যাসেসমেন্ট করাতে হবে ডাক্তারের কাছে যে শিশু বিকাশ কেন্দ্র হতে পারে আমাদের সর মানে যে কোনো হাসপাতালে হতে পারে এই শিশুর একটা অ্যাসেসমেন্ট প্রথমে অত্যন্ত জরুরি ভালো একটা খুব ভালো মতো তার ধরো একটা বিকাশ ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট যেটা বলা হয় সেটা কিন্তু ওকে করতে হবে তাহলেই ওখানে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে যে কোনো তারপরে যেমন কিছু ব্রেইনের কিছু টেস্ট আছে হ্যাঁ ওই ওই জিনিসগুলো করতে হবে সো তাহলেই কিন্তু ব্রেইনের ফাংশনটা বোঝা যাবে ওটা খুব কঠিন কিছু না খুব সিম্পল জিনিস তো ভয়েরও কিছু নেই তো এটা করলে আসলে বোঝা যাবে যে কোন জায়গাতে আছে তারপরে ওই জায়গাটা থেকে আমরা অন্য জায়গায় যাব বাট উনি যে সমস্যাটার কথা বলেছেন যে ছেলে অনেক বেশি রাগ জেদ দেখাচ্ছে ওকে কিন্তু কোনো মারধর বা নেগেটিভ আচরণ করা যাবে না তাকে অত্যন্ত ভালোবাসা দিতে হবে আদর দিতে হবে এবং কাজগুলো গুছিয়ে করাতে হবে আচ্ছা আপনি বলছিলেন শিশুকে হচ্ছে যে কাঁচা খাবারগুলো নিয়ে ওকে বসিয়ে দেওয়া এটা চেনানো একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর তো শিশুকে রান্না খাবারও নিজে যাতে খেতে পারে সেটার জন্য অভ্যস্ত করা হয় বাবা মার সঙ্গে একই টেবিলে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে সে তো ছোট মানুষ ফেলে ছড়িয়ে নিশ্চয়ই খাবে তো সেক্ষেত্রে তো তার পুষ্টিটা পুরোপুরি সে পাচ্ছে না ওই জায়গাটায় বাবা মা কি করতে পারে সুন্দর একটা প্রশ্ন কারণ এই প্রশ্নটা আমার কাছে অনেক আসে খাবারের অভ্যাস তৈরি করতে তৈরি করার জন্য শিশুকে খাবার ছড়াতে হবে ফেলতে হবে এটার কোনো বিকল্প নেই একজন শিশুর হাঁটা শেখার জন্য শিশুকে কয়েকবার পড়তে হবে ব্যথা পেতে পড় হবে এটার কোনো বিকল্প নেই হ্যাঁ তবে যেখানে পুষ্টিটার কথা আছে পুষ্টি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এটার উপর ওয়েট অ্যান্ড মানে মানে ইন্টারনাল যেটা ব্রেইনের মানে পুষ্টিটাও ঠিক মতো পেতে হবে সো আমাদের সারা দিনে এমন একটা ব্যালেন্স ডায়েট শিশুর জন্য রাখতে হবে যেটা কিনা ওর খাওয়ার অভ্যাসটা তৈরি করার জন্য যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাতটা ফেলে 
তখনও যেন এটাতে কোনো মানে প্রতিবন্ধকতা না আসে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়ানোর মধ্যে একটা খুব সুন্দর একটা ওয়ে আছে যে শিশুকে ভাত ডাল সবজি বা যেটাই দিয়ে দেওয়া হবে সে সেটাকে মাখবে ছড়াবে কিন্তু তার পাশে থেকে কিন্তু সে এটা দিয়ে খেলতে খেলতে সে আস্তে আস্তে খাওয়ার অভ্যাস হবে মা কিন্তু তার পাশে বসে বা যেই হোক তাকে কিন্তু মা খাওয়াবেন শিশু কিন্তু তখন খাবে শিশুর তখন কোনো মোবাইলের প্রয়োজন হবে না চমৎকার অনেক সময় শিশু খাবার ছুঁড়ে মারে এই কাজটা কেন করা আমার হাতে এক মিনিট সময় আছে খাবার ছুঁড়ে মারার অনেক কারণ হতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে আমার এখন ক্ষুধাবৃত্তি নেই আমাকে এখন জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে শিশুর এক বছর পর থেকেই তো খাবারের অভ্যাস তৈরি করতে হবে তার ভাষার বিকাশ হয়নি মা আমি ক্ষুধার্থ নই কথাটা বলতে পারছে না সো ওর অ্যাকশনটাই হচ্ছে ওর মানে মানে বাধা সৃষ্টি করে তারপরে অনেক সময় শিশু বমি করে একই কারণে মানে এগুলো অনেক বেশি দেখা গেছে হ্যাঁ জেনুইন কিছু প্রবলেম থাকতেই পারে ফিজিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে বা অন্য শারীরিক কিছু তো সেটা না আসলে বোঝা যায় তবে সবশেষে একটা কথা আমি বলবো খাবার সুষম খাদ্য একজন শিশুর শরীর এবং মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এবং এক বছরের পর থেকে একজন শিশুকে সেই সুষম খাদ্যর অভ্যাস করতে হবে ব্যবহার করতে হবে এবং একটা সুন্দর প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তাকে খাওয়াতে হবে তার সম্পূর্ণ পুষ্টি এবং বিকাশের জন্য ধন্যবাদ জিনিস জাসমিন করিম আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ দর্শক সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা